Falo aqui do município de Encantado, no Vale do Taquari, diretamente de um dos abrigos disponibilizados para os moradores que foram afetados não somente por esta enchente que completa o ano hoje, mas pelas decorrentes dos períodos seguintes, em novembro, por exemplo, e maio. Moradores que, inclusive, têm por aqui, que nunca saíram destes abrigos. Famílias ao todo, são três 12 pessoas, 13 pessoas ao todo que nunca deixaram os abrigos desde a primeira enchente. Foram deslocados para outros espaços aqui no município do Vale do Taquari, justamente por conta da liberação do local que posteriormente abrigo em virtude das enchentes seguintes. São moradores é, de regiões muito atingidas por aqui no município de Encantado, como o bairro Navegantes, a área mais afetada e que, olha, o bairro foi completamente destruído. As casas, apenas escombros restaram. Cam... Circulando por aqui com o colega motorista Leonardo Cunha e a repórter fotográfica Camila Hermes, a gente pode perceber este cenário de destruição passando pelas ruas, acessando as estradas, nas né, rodovias por aqui também e indo em direção a estes loteamentos, né, o pavilhão por aqui no bairro Lambari, de onde eu falo neste momento, eu espaço estas casas provisórias feitas com madeira compensada e é inclusive muito interessante perceber por aqui, Stout, Juliana e ouvintes nas live, eu faço a apresentação das imagens nesse momento e descrevo para quem está nos acompanhando apenas na rádio. Por aqui as placas denominando os nomes dos moradores que aqui estão acolhidos, são 103 pessoas neste espaço, as famílias que eu mencionei aqui estão neste pavilhão especificamente, são dois aqui nesta área bastante expressiva, inclusive e ainda assim a esta atribuição, os nomes nas, na, nas madeiras, nas portas de entrada nestes espaços que são apertados mas ainda assim muitos mantidos através de doações que estas famílias receberam, horários aplicados aqui em cartazes para servir, por exemplo, uma cozinha comunitária. A dona Fabiana é, de Paula, que está aqui comigo agora, eu chamo ela para conversar com a gente, é uma destas pessoas que nunca deixou o abrigo, que inclusive, dona Fabiana, pode se aproximar aqui comigo para a gente mostrar a senhora na live? É, vem mais aqui agora um pouquinho, aí, agora sim. Eu queria saber da senhora, em primeiro momento, é, eu sei que é difícil a gente dar boa tarde em uma situação como essa, é um ano morando em abrigos do município, e além da dor, da tristeza, tem uma sensação de impotência também. E como é que é morar todo esse tempo em um abrigo sem nunca voltar para casa? É muito ruim. Muito ruim mesmo, por causa assim que, uh, que nem eu, que nem, que estou aqui desde setembro do ano passado, né, que a gente estava aqui, do, do setembro do ano passado, a gente estava aqui né, nesse mesmo lugar, nesse mesmo local, e o, e o Jonas veio aqui, uh, disse assim para nós que nós ia botar num lugar seguro, botou nós lá na creche, tamo eu e mais a minha companheira. Uh, no casada. segundo abrigo, né? No segundo abrigo. E vocês nunca retornaram para casa. É, como é que é essa convivência com essas pessoas aqui também que estão, algumas há menos tempo, outras como a Sabrina, que eu vou chamar aqui agora para vir também, é, que estão morando nesse período de um ano dentro do abrigo. Como é que é essa convivência também e o, o, o quanto a vida da senhora mudou também durante esse período? Mudou bastante, né? Por causa que, que, uh, 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 de, uh, de experiência, né? De e, e explicar para as pessoas que uh, se retornou aqui de volta, né? Porque não é fácil. Eu tô uh, que nem eu e a Sabrina, estamos desde setembro aqui, né? Lutando por uma coisa que, que, que vai dar certo de uma casa. Mas, uh, assim, ó, uh, é bem difícil. Completamente bem difícil, porque, assim, ó, que no começo foi, foi difícil, por quê? Porque uh, que, que, que muita gente... Ah, porque não é verdade, porque não é isso, aquilo. Mas a gente conviveu. Conviveu, que nem tipo assim, o Jonas Calvi também. Sim. Dona Fabiana, obrigado por atender a gente aqui da Rádio Gaúcha. Sabrina, rapidinho, como é que é para ti morar durante todo esse período por aqui também? Um ano morando em abrigo, pode se aproximar aqui para a gente apresentar, te apresentar na live. Sabrina, que tem só 18 anos, está, inclusive ganhou é, a neném em um dos abrigos aqui. Como é que é para ti também morar durante todo esse período e ter que criar tua filha sem nunca ter voltado para casa em um abrigo? É muito difícil, difícil mesmo de criar o um neném aqui no meu abrigo. Eu queria, na verdade, numa casa assim que tem um conforto, sabe? O nenê para mim, pra minha família também. Eu ganhei ele com nove meses ali no, no abrigo ali da creche. Daí nós 
Quando nós íamos para casa, daí deu essa enchente. Nós viemos para cá de novo e eu tinha apenas oito dias o neném. E até hoje, nada agora de casa, nada. Porque nossa casa era de material, se foi tudo, tudo mesmo. E nós estamos precisando de uma casa para ficar nesse conforto. Porque aqui é um lugar assim, como se fala, nós estamos... É. Bom, relato aqui, está uma dessas duras histórias, um ano morando em abrigo, essas duas mulheres, uma de 18 anos, outra de 37, é um município que ainda tem muitos afetados pela enchente de maio, mais de 200 pessoas estão em cinco abrigos aqui no município, prejuízo somente da enchente de setembro na indústria e comércio, por exemplo, foi acima dos 300 milhões de reais.